ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు వాకింగ్ చేస్తే చాలా మంచిదని అందరు డాక్టర్లు చెప్పగా మనందరం వింటున్నాం ఈ రోజుల్లో ఎవరన్నా వ్యాయామాలు కాస్త బాగా చేస్తున్నారంటే అది వాకింగే ఎక్కువ మంది చేసి మంచి వ్యాయామం చేస్తామని ఫీల్ అవుతున్నారు అందుకని అందరికీ అన్ని వయసుల వారికి ముసలా మూతక దగ్గర నుంచి వయసులో ఉన్న వారి వరకు ఈజీగా ఎక్కడికి వెళ్ళి నేర్చుకోకుండా చేయటానికి అవకాశం ఉన్నది వాకింగ్ మరి అలాంటి వాకింగ్ చేస్తే ప్రయోజనాలు ఏముంటాయి లాభ నష్టాలు ఏంటో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం మామూలుగా యోగాసనాలు చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు నేర్పాలి ఒంటరిగా చేసుకోవాలంటే బోర్ కొడుతుంది అంచేత వాకింగ్ అంటే అసలు బోర్ కొట్టదు ఎందుకంటే మనం నడుస్తూ వెళ్ళేటప్పుడు కంటికి దృశ్యం కనపడుతుంది ఏవో ఆలోచనలు వస్తాయి రకరకాలుగా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వాళ్ళని చూస్తే వీళ్ళని చూస్తూ గంటసేపు ఊరికే అయిపోతుంది బోర్ ఫీలింగ్ ఉండదు అది ఆసనాలు చేసి కదలకుండా అట్లా కూర్చోమంటే ఇక ఏవో ఆలోచనలు వస్తుంటాయి ఇక సింగిల్గా ఉండేసరికి ఆ బోర్ ఫీలింగ్ ఇది ఉండదు పైగా ఉదయం పూట మంచి వాతావరణంలో మీరు వాకింగ్ చేస్తున్నారనుకోండి అట్లా ప్రకృతిలోకి కాస్త చెట్లు మొక్కలు గార్డెన్స్లో పార్కులు అట్లా నడుస్తున్నారనుకోండి మంచి చోట చాలా స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది చాలా రిలాక్సేషన్ అనిపిస్తుంది మీకు మంచి ప్రాణవాయువు వాకింగ్ చేసేటప్పుడు రెక్కలు కదుపుతారు కదండి రెక్కలు కదిపి వాకింగ్ చేస్తే చాలా మంచిది మామూలుగా ఏదో ఏదో షో స్లోగా ఫ్రెండ్స్ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ మామూలుగా నడిచినట్టు నడవకూడదండి ఏదో బస్సు ఎక్కటానికి ఇంట్లో నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎటా నడుస్తారు అటా నడిస్తే వాకింగ్లో మీకు ప్రాణవాయువు ఎక్కువ వెళ్ళదండి అంచేత వాకింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా బెనిఫిట్ పెరగాలంటే రెక్క కదలాలి మామూలుగా నడిచే కాలక్షేపం నడకకేనో వ్యాయామంగా చేసే వాకింగ్కి తేడా అంటే రెక్కలే కదలాలన్నమాట ఇప్పుడు మామూలుగా మనం రెక్కలు బాగా ఊపినప్పుడు లంగ్స్ బాగా సాగుతాయి బాగా మూసుకుంటాయి ఈ సాగే మూసుకునే ప్రక్రియ బాగా జరిగితే శ్వాసలు దీర్ఘంగా వెళతాయి వాకింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు మాట్లాడకూడదు సాధ్యమైనంత వరకు అందరూ చేసే మిస్టేక్ ఇది వాకింగ్ చాలా మంచిది కానీ కొన్ని మెళుకువలు తెలుసుకుని చేస్తే ఇంకా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి ఏమిటో తెలుసా మీరు మాట్లాడుతున్నారనుకోండి వాకింగ్ చేసేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో ఏదన్నా మాట్లాడుతుంటే గాలి ముక్కులో నుంచి వెళ్ళకుండా నోట్లో నుంచి ఎక్కువ వెళుతూ ఉంటుంది నోట్లో నుంచి గాలి ఎక్కువ వెళ్ళినప్పుడు శుభ్రం కాదు ముక్కులో వెంట్రుకలు ఉంటాయి నోట్లో వెంట్రుకలు ఉండవుగా మరి ఫిల్టర్ చేయటానికి ముక్కులో జిగురు ఉంటుంది అంటుకుని వాటిని క్లీన్ చేసి గొంతుల నుంచి కఫం కూడా తోసేయటానికి ఇటించి వెళ్ళింది అనుకోండి అంటుకు లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి ప్లస్ నోట్లో నుంచి గాలి వెళ్ళింది అనుకోండి ఈ రొంపలు సైన సందులు పెరుకునే శ్లేష్మాలు ఈ భాగాల్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా రక్షించుకునే మెకానిజం మీకు తగ్గిపోతుంది అనమాట అంచేత వాకింగ్ చేసేటప్పుడు మాట్లాడకుండా ట్రై చేయండి శ్వాసలు దీర్ఘంగా జరగాలి నోరు మూసేసి రెక్క బాగా ఆడిస్తూ ఉండండి బాగా స్పీడ్గా ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరికి ఏదో మిలిటరీ వాళ్ళు చూడండి ఎన్సీసీలో కూడా రెక్కల బట్ల ఎట్లా ఊపుతారు అలా బాగా సాగేటట్టుగా నడవండి ఆ శ్వాసలు వెళ్ళటంలో ఆ ఫోర్స్కి రాపిడికి ఈ సైన సందుల్లో పేరుకున్న రొంపుల శ్రేష్మాలు మీరు సెంట్రలైజ్డ్ ఏసీలో ఉంటారు ఉద్యోగ వ్యాపారాల కదలకుండా కూర్చుంటారు ఈ సైన సందుల శ్లేష్మాలు ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయి ఏ రోజు కదా ఎవాపరేట్ అవుతాయి వాకింగ్లో కనుక మీరు ఇట్లా చేశారంటే అంచేత అది ఒక బాగా అడ్వాంటేజ్ మీకు అలా చేయండి వాకింగ్ చేసేటప్పుడు ఇంకొంచెం బెనిఫిట్ మీకు పెరగాలంటే కొంచెం మాట్లాడకుండా దీర్ఘ శ్వాసలు తీసుకుంటూ ఉండండి శ్వాస రెండు ముక్కు రాని వాళ్ళ ద్వారా ఫోర్స్గా వెనక్కి లాగటం మళ్ళా అని అట్లా వదిలేయటం అట్లా తీసుకోవటం మళ్ళీ అట్లా అట్లా అనుకుంటూనే వాకింగ్ చేస్తూ ఉండండి అంటే ప్రాణాయామం చేయటానికి విడిగా కూర్చోకుండా వాకింగ్ చేసేటప్పుడే ఐదు పది నిమిషాలు వాకింగ్ బాగా చేసి బాడీ వామిక్ అప్ అయ్యా కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత శ్వాసలు బాగా వెళతాయి అలాంటప్పుడు మీరు ఇట్లా శ్వాసలు బాగా తీసుకుంటూ ఫోర్స్గా వదులుతుంటే అదే ప్రాణాయామం కూడా అయిపోతుంది అన్నిటికంటే మనకు ప్రాణవాయువు ఎంత అవసరం అంటే కొన్ని సెకండ్లు అందకపోతే మనం చచ్చిపోతాం అలాంటి ప్రాణవాయువు బాగా వెళ్ళాలంటే లంగ్ కెపాసిటీ బాగుండాలి సైన సందులన్నీ కూడా ఫ్రీగా ఉండాలి శ్వాస నాళాలన్నీ అవరోధాలు లేకుండా ఫ్రీగా ఉండాలి అంచేత ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీ చేసేది ఉదయం పూట వాకింగ్లో ముఖ్యంగా గాలి ఫోర్స్గా తీసుకుంటూ వదిలితే ఇండైరెక్ట్గా మీకు ఆ బెనిఫిట్ కూడా వస్తుంది అంచేత ఈ బెనిఫిట్ రావడానికి మాట్లాడద్దు రెక్కలు బాగా ఓపండి ప్రాణాయామం చేస్తూ దీర్ఘశ్వాసలతో మాట్లాడకుండా అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి 
ఇది చాలా మంచిది అనమాట ఇక దీంతోపాటు మీరు వాకింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రధాన లాభం ఏంటంటే చాలామంది మరి ఈ రోజుల్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ సిటీల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ నైంటీ పర్సెంట్ కదలకుండా కూర్చుంటాం ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎనిమిది గంటలు అవ్వచ్చు పది గంటలు అవ్వచ్చు పన్నెండు పదిహేను గంటలు అవ్వచ్చు ఈ సీట్లో కదలకుండా కూర్చున్నందుకు తొడ కండరాలు పెక్కల కండరాలు అన్ని టైట్ అయిపోతాయండి అంచేత కాళ్ళల్లో రక్తం గుండె చిమ్మింది ఆటోమేటిక్గా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ప్రకారం కిందకి వెళ్ళిపోతుంది మరి కిందకి వెళ్ళిన రక్తం పైకి ఎక్కాలంటే పిక్కల్లో తొడల్లో కాళ్ళల్లో ఉండే కండరాలన్నీ యాక్టివ్గా పనిచేయాలి అట్లా సంకోచి వేకోచాల వాటిలో ఉంటే ఇవన్నీ సెకండ్ హార్ట్లా బ్లడ్ని పైకి పంప్ చేస్తాయి అందుకని అలాంటి వ్యాయామాలు ఎవరైతే చేయరో వాకింగ్ చేయరో పిక్కల్లో కండరాలన్నీ తొడలో కండాలు వీక్ అయిపోయి రక్తం పైకి ఎగువకి ఎక్కకుండా దిగువనే రక్తనాళాలు లాగిపోయి బ్లడ్ వెజల్స్లో ప్రెషర్ని పెంచేస్తాయి అందుకని మనకు ముఖ్యంగా చూస్తే వెరికోజ్ వీన్స్ లాంటి సమస్యలు ఎక్కువ మందికి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు చాలా నరకం ఆ సమస్య వస్తే అంచేత అలాంటి సమస్య రాదు మీరు వాకింగ్ చేస్తే వెరికోజ్ వీన్స్ ఉన్నవారు కూడా మీరు వాకింగ్ చేయండి పిక్కల్లో కండరాలు బలపడి రక్తాన్ని చక్కచక్క పైకి గెంటి వాటిలో ప్రెషర్ తగ్గించి మీకు పోట్లు మంటలు రాకుండా రక్షిస్తాయి అనమాట అందుకని వాకింగ్ అనేది పిక్కలు బలపడటానికి తొడ కండరాలు బలపడటానికి చాలా మంచిది స్త్రీలల్లో కూడా తొడలకు ఎక్కువ కొవ్వు పేరుకుంటుంది వాకింగ్ చేస్తే కొంచెం ఆ భాగాల్లో కదలికలు వస్తాయి కాబట్టి అక్కడ కొవ్వు కరుగుతుంటుంది అనమాట అందుకని తొడలు సన్నగా అవటానికి అక్కడ కొవ్వు కరగటానికి బెస్ట్ వాకింగ్ అందుకని అవకాశం ఉన్న వారంతా వాకింగ్ అట్లా చేస్తూ ఉండండి ఇది ఒక గంటసేపు వాకింగ్ చేస్తే భారతదేశంలో ఉన్న ఐడియల్ వెయిట్ స్త్రీ యాభై కేజీలు బరు ఐడియల్ వెయిట్ ఇండియాలో యావరేజ్ చూస్తే కాకపోతే యాభై బదులు ఇప్పుడు కొంచెం ఎత్తు పెరుగుతున్నారు కాబట్టి యాభై రెండు యాభై మూడు కేజీల ఐడియల్ వెయిట్ ఇండియాలో ఉండాల్సిన ఆడవారు యావరేజ్న ఇలాంటి స్త్రీ కనుక ఒక గంట సేపు నడిస్తే నూట ఎనభై క్యాలరీల నుంచి రెండు వందల మధ్యలో ఖర్చు అవుతాయండి అదే అరవై కేజీలు ఉన్న స్త్రీ నడిస్తే మళ్ళీ ఇంకా క్యాలరీస్ ఇంకా ఒక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అట్లా పెరుగుతుంటాయి వెయిట్ పెరిగే కొద్ది యాభై కేజీల బరువు ఉన్న స్త్రీ ఒక గంట నడిస్తే నూట ఎనభై రెండు వందల క్యాలరీలు ఖర్చు అయితే వంద కేజీల బరువు ఉన్న స్త్రీ నడిస్తే అప్పుడు మూడు వందల అరవై నుంచి నాలుగు వందల క్యాలరీల శక్తి మధ్య ఖర్చు అవుతుంది అనమాట అంటే డబుల్ అంటే వెయిట్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ వాళ్ళ క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంటాయి ఇది ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే ఎంటీ వెహికల్ ప్లెయిన్ రోడ్డు మీద వెళ్తున్నది అనుకోండి ఖర్చు అయ్యే ఆయిల్ కంటే లోడ్ వెహికల్ వెళ్తుంటే ఆయిల్ ఖర్చు ఇంకా పెరగదా మగవారికి అరవై కేజీలు బరువు ఉంటే ఐడియల్ వెయిట్ అనుకోండి వీళ్ళకి రెండు వందల క్యాలరీలు ఖర్చు అవుతాయి గంట నడిస్తే అలాగే నూట ఇరవై కేజీలు ఉన్న మగవారు నడిస్తే మరి చూడండి అట్లా నాలుగు వందల క్యాలరీలు ఖర్చు అక్కడ అట్లా ఎక్కువైపోతుంది అనమాట అట్లాగే వెయిట్ పెరిగే కొద్దీ క్యాలరీస్ పెరుగుతుంటాయి ఖర్చులో అందుకని వాకింగ్లో కొవ్వు కూడా కరుగుతుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు బాగా విగరస్ ఎక్సర్సైజ్లు జిమ్ లాంటివి చేసినప్పుడు బాగా తొందరగా అలుపు వచ్చేసేసి ఉంటుంది సార్ అట్లాంటివి చేసినప్పుడు కొవ్వు త్వరగా కరగదండి ఎందుకంటే అంత స్పీడ్గా కొవ్వు గారి ఎనర్జీ రాదు అదే స్లోగా చేసే వ్యాయామాల్లో స్టడీగా ఫ్యాట్ స్లోగా కరిగి ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట అందుకని అట్లా స్పీడ్గా విగరస్గా చేసినప్పుడు ప్రోటీన్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది అనేది కొవ్వు త్వరగా రాదు అనేది ఉంది సైంటిఫిక్గా స్లోగా నిదానంగా చేసే వాటిలో కొవ్వు ఎక్కువ కరుగుతున్నదని సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయినవి ఉన్నాయి అనమాట అంచేత వాకింగ్ లాంటివి చేసేటప్పుడు నిలబన్న కొవ్వు కరుగుతుంటుంది మీలో ఒక మిస్టేక్ చేస్తుంటారండి ఉదయం పూట వాకింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు కాఫీలో టీలు తాగి వెళ్తారా అక్కడ మీరు చేశారు కొవ్వు కరగదు మీకు ఆ మిస్టేక్ చేయకండి నీళ్లు తాగి మోషణ అయిన తర్వాత అప్పుడు వాకింగ్కి వెళ్ళండి ఏమి పాలు కానీ తేన్ నీళ్లు కానీ కాఫీ టీలు కానీ హెర్బల్ టీ కానీ గ్రీన్ టీ కానీ ఏమీ తాక్కండి ఏది తాగినా మీ డైజెషన్ పనిచేస్తుంది డైనే డైజెషన్ పనిచేసిందా రిపేరు క్లీనింగ్ అయిపోతుంది ఇటు నుంచి తేన్ నీళ్ళలో ఏదన్నా టీ కాఫీలు తాగారా దీని నుంచే బాడీ ఎనర్జీ అందుతుంది కాబట్టి కొవ్వును కరిగించడం ఆగిపోతుంది అనమాట అంచేత ఈ మెలుకు ఒకటి తెలుసుకోండి చాలా బాగుంటుంది అనమాట పెద్ద ఏజ్ వారు హార్ట్ కంప్లైంట్లు ఉన్నవారు హై బీపీ ఉన్నవారు ఇలా రక్త ప్రసరణ సంబంధమైన సమస్యలు ఉన్నవారు ఆఫీసులో కూర్చుని కూర్చుని కాల్ టైట్ అయినాయి అన్నవారు డిన్నర్ తినేసాక ఒక గంట వాకింగ్కి వెళ్ళండి చక్కగా అప్పుడు కొంచెం రెక్కలు బాగా ఊపటానికి ఇబ్బందిగా ఉంటే కొంచెం స్లోగా చేసుకోండి బాగుంటుంది ఇట్లాంటి వాళ్ళందరికీ ఈవినింగ్ వాకింగ్ కూడా చాలా మంచిది మార్నింగ్ కానీ కాదు ఈవినింగ్ మళ్ళీ చేసుకోమన్నాను
మార్నింగ్ కొన్ని వాకింగ్ చేసి కొన్ని వ్యాయామాలు చేసుకోవడం మంచిది అనమాట రెండు సార్లు చేయటం చాలా మంచిది ఒక్కసారి వ్యాయామం చాలదు అంచేత అలాంటివి ఈవినింగ్ కూడా చేసుకోండి ఇక ఉదయం పూట మీకు వాకింగ్తో పాటు కొన్ని జాగింగ్లు ఆసనాలు ఎక్సర్సైజ్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు అంచేత ఇవన్నీ వాకింగ్ చేస్తే లాభాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఫిజికల్గా ఫిట్గా మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే కాస్త నేచర్లోకి వెళ్ళాలి మంచి గాలి వెళ్ళాలి మంచి వ్యాయామాలు చేయాలి అప్పుడే మనం ఫిజికల్గా మెంటల్గా మంచి స్ట్రాంగ్గా తయారవుతాం హెల్దీగా తయారవుతామని ఆశిస్తూ అందరికీ సెలవు నమస్కారం